కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ ని అవన్నీ కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో మొత్తం కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతు జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది ఎకరాలని కూడా ఇరిగేషన్ కి సంబంధించి లక్షలాది ఎకరాలకు కూడా నీరు అందించడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఇంకా వచ్చి ప్రభుత్వం వచ్చి దాదాపు పన్నెండు రోజులు పదమూడు రోజులు అయింది ఈ పదమూడు రోజుల్లోనే ఎక్కడ తన ఎన్ని బయటపడిపోతాయని ఈరోజు భారతదేశం అంతానే కాదు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విధానం ఏదైతే ట్రాన్స్పరెంట్ విధానాన్ని తీసుకురావాలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అకౌంటబిలిటీకి తీసుకురావాలా ఎవరైనా కూడా కరప్షన్ అనే దానికి ఉండకూడదు అని చెప్పి ఈరోజు తీసుకువస్తుంటే ఈరోజు ఒక భయంతో ఈరోజు ఏదో రకంగా దాన్ని ఇది చేయాల్సాలా ఏదో అభివృద్ధి కుంటి పడిపోతుందో ఎక్కడ అభివృద్ధి కుంటి పడిపోదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ సీఎం జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాలనలో తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తాం పోలవరం అయిపోతుంది రాజధాని అయిపోతుంది ఎందుకంటే నువ్వు రాజధాని పోలవరంలో పెద్ద పెద్ద దోపిడీ జరిగాయని పేపర్లు కానీ మీడియా కానీ అన్ని కూడా ఘోషించడం జరిగింది మొత్తం కూడా సో అన్నిటి మీద అన్ని మాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగినాయని కానీ కమిటీ వేస్తున్నాం వేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తొందరగా రిపోర్ట్ వస్తుంది రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నిజంగా మంచి చేసి ఉంటే నిజంగా కరెక్ట్ ఉంటే యుల్ కమ్ క్లీన్ నువ్వు తప్పు చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా తప్పు బయటపడుతుంది మీరు చేసిన దోపిడీ అన్ని కూడా బయటపడతాయి ఆ డబ్బు అంతా కూడా ఆదా చేయడం జరుగుతూ ఉంది అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి కానీ తప్పకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళతో పాటు ఉన్న ఎవరైనా మంత్రివర్గులు ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా టైం అనేది ఉంది ట్వంటీ మంత్స్ టూ ఒక రెండున్నర నెల లోపల మొత్తం కూడా కమిటీ విల్ గివ్ ద రిపోర్ట్ అన్ని కూడా ఏవైతే బాగున్నాయో అన్ని కూడా ముందుకు వెళ్తాయి ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాలు గమ్ముకుంటే పోయి లాస్ట్ నాలుగు నెలల్లో హుటాహుటినా మళ్ళీ మా గవర్నమెంట్ రాదని చెప్పి మీరు ఇచ్చిన ఖచ్చితంగా క్రాస్ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెరీ క్లియర్ పర్టికులర్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ తన తండ్రి స్టార్ట్ చేసినాయి కానీ ఇంకా కూడా ఏదైతే అవసరమైన అన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ప్రాజెక్టు ప్రతి జిల్లాకు సంబంధించి ప్రతి రైతాంగం బాగుండే విధంగా ఒక రైతు ప్రభుత్వంగా ఏదైతే తన తండ్రి రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటది అని చెప్పి ముందుకు వెళ్లిన విధానాన్ని తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మే వ్యక్తి ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్నా కూడా మిన్నగా కూడా తన తండ్రిని మించిన తనయుడిగా మా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు తీసుకెళ్తారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంకా ఇది జస్ట్ స్టార్టింగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఒక ప్రభు పనితీరు ఒక పది రోజులకే పాపం ఆయనకి ఇంకా మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి మైండ్ దొబ్బేసినట్టుంది టైం ఉంది ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా కూడా అన్ని కూడా యూ విల్ సి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ట్రాన్స్పరెంట్ లీడర్ గోయింగ్ హెడ్ తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రమే కాదు ఈ దేశం మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తనని ఫాలో అయ్యే విధంగా విధానాల్లో తీసుకువస్తాడు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ కాదు కదా నెక్స్ట్ కాదు కదా ఇంకా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా శాశ్వతంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉండిపోవచ్చు ప్రాజెక్ట్సే కాదండి ఈవెన్ నెక్స్ట్ కూడా దే ఆర్ లైక్ యూనో నెక్స్ట్ వచ్చే టెండరింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా దే ఆర్ అన్ ఎక్స్పర్టైజ్ కమిటీ జ్యుడిషియల్ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ కాదు జ్యుడిషియల్ కమిషన్ దిస్ కమిటీ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ చెక్ అన్నిటి మీద పేర్లు అనౌన్స్ చేస్తాం కదా అందులో ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు డీటెయిల్ మీకు అంకిల్ అంకిల్ కావాలా ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి అదే నేను చెప్తా ఉన్నా రైతుకి వ్యవసాయానికి పెట్టుబడి సాయం చేయాలి కరెక్ట్ గా సీజన్ ముందు పెట్టుబడి ఇవ్వాలి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తాము నాలుగు సంవత్సరాలు యాభై వేల రూపాయలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ నాలుగేళ్లు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అని ఇస్తామని చెప్పారు కానీ రైతు డిస్టర్సర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయాలని ఈసారి అక్టోబర్ నుంచే అంటే నెక్స్ట్ సీజన్ రవి నుంచి సాయం చేయడం కోసం ప్లాన్ చేశారు ఇది ఆయన క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే రైతుకి మనం హెల్ప్ చేయాలని రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశారు ఏదో రకంగా ఓట్లు వేయించుకుని గట్టెక్కేయాలి తర్వాత చూసుకుందాం అని చెప్పి రైతు రుణమాఫీ చేస్తా ఉన్నారు అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు నేను అలాగే కానీ హామీలు ఇవ్వలేను నేను చెప్పింది చేస్తాను చేయగలిగితే చెప్తానని చెప్పారు కానీ మీరు గుర్తు చేసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారు మీరు పెట్టిన బంగారం తాకడి పెడితే ఆ బంగారం కూడా నేనే తీసుకొచ్చిస్తానని చెప్పారు అంతవరకు వెళ్ళిపోయి ఎన్నికలు ప్రచారం చేసి 
ప్రోణమాఫీ చేస్తానారో బ్రహ్మాండంగా ఆదరించారు ఆ తర్వాత ఏమైంది ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు తెచ్చేద్దాను ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు ఉండాల్సింది ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు తెచ్చారు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల నుంచి పదిహేను వేల కోట్లు ఇచ్చారు ఇది ఎవరి హామీ ఎన్నికల హామీ ఎవరు తెచ్చాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి మీరు అవగాని హామీలన్నీ ఇచ్చేసి మీ ఇష్టానుసారంగా బాండ్లు పనిచేసి ఇప్పుడు వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తీర్చమనడం మీకేమైనా భావ్యమా చెప్పమనండి ఆ రోజు అలవే అలవే అయిన చేయగలిగిన హామీ అయితే ఆ రోజే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తారు కదా మీరు హామీ ఇచ్చి పడేసి పోని మీరేమన్నా తక్కువ చేశారా ఎంత దుబారా ఎంత దారుణమా భయంకరమైన దుబారా చేశారు ఆ దుబారా తగ్గి తగ్గించుకునైనా సరే రైతులకు ఇవ్వచ్చు లేదు నిజంగా మీకు మనసు ఉంటే ఏదో రకంగా మీరు రెండు లక్షల పాతిక వేల కోట్లు అప్పు తెచ్చారు దాంట్లోంచి ఇవ్వచ్చు మీరు ఇవ్వడం మానేసి ఎన్నికల ముందు స్టంట్ చేసి ఎన్నికల ముందు కూడా చూడండి ఎన్నికల ముందు చూడండి ఒకసారి మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు ఇస్తారని మీరు రిటర్న్ చేశారు బహుశా మీరు అందరూ కూడా రాసి ఉంటారు కానీ ఒరిజినల్గా ఇచ్చింది మూడు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్లు నాట్ ఈవెన్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే చెప్పిన దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ కూడా చేయని పరిస్థితి ఆ రోజు ఇంకా మీరు ఇంకొచ్చి ఒక అడుగు ముందుకేస్తే సెకండ్ థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో నాట్ ఎట్ క్లైమ్డ్ బై ఫార్మర్స్ మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు రైతులు డబ్బులు ఇస్తారంటే క్లెయిమ్ చేయరా మా దగ్గరేమో గ్రామాల్లో మాకు డబ్బులు రాలేదని తిరుగుతూ ఉన్నారు అదే కాదు ఇప్పుడే మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు డ్రాఫ్ట్ కోసం కరువు నివారణ కోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు ఒక కమిటీ వచ్చి చూసి శాంక్షన్ చేసింది మొత్తం ఆ డబ్బు మళ్ళించేశారు డైవర్ట్ చేశారు వ్యవసాయం నుంచే నేను చెప్పిన నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు రైతుల నుంచి ప్రొడ్యూస్ కొనడానికి తెచ్చిన అప్పు ఇదొక తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు కోట్లు డ్రాఫ్ట్ రిలీఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది పోనీ ఇంది ఏం కాదు అది డైవర్ట్ చేశారు అలా ఇన్ని ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు డైవర్ట్ చేసి ఏం చేశారు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు ఈ డ్రాఫ్ట్ రిలీఫ్ కి సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు కోట్లు డైవర్షన్ డైవర్షన్ మీరు ఇష్టానుసారం అసలు ఒక ఆర్థికంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని దివాళ దించి స్థాయికి తెచ్చేశారు ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ సరి చేయాలి పక్కన మళ్ళీ ప్రజల్ని సంతృప్త స్థాయికి తీసుకురావాలి ఇంత టాస్క్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఉంది ఇప్పుడు వచ్చి నేను బాండ్లు ఇచ్చాను మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి దానికి ఎవరేం చెప్తారండి కాదండి అట్లా కాదు ఇప్పుడు మీరు ఇస్తానన్నది ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వాల్సింది ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు అండి ఇస్తానంది ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఆ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ లో ఇచ్చింది దాదాపుగా పదిహేను వేల ఆరు వందల కోట్లు ఇంకా ఎంత ఇవ్వాలి దాదాపుగా తొమ్మిది వేల కోట్ల దాకా ఇవ్వాలి ఎనిమిది వేల చిల్లర ఆ రైతులకి చేరు ఉంటుంది అది ఆ చేరు లేదని ఎవరు అంటలేదు మేము ఏమన్నా అంటే ఇచ్చిన హామీని మీరు తీర్చకుండా నెరవేర్చకుండా మీరు కొత్త పథకాన్ని పెట్టి అన్నదాత సుఖీభావ అని ఎందుకు చేశారు ఓట్ల కోసం కాదా మీరు ఆ అమౌంట్ ని మీరు బాండ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి బాండ్లు తీసుకుని డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా మీరు ఇవ్వడం మానేస్తారు మీరు చేయడం మానేస్తారు మీరు అవకాశం ఉండి చేయరు బ్రహ్మాండంగా దుబారా చేస్తారు ఇప్పుడు వచ్చి మీరు మళ్ళీ వేరే కథలు చెప్తే ఎట్లా అండి సార్ ఒక నిమిషం సార్ క్లియర్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన మేనిఫెస్టోలో కానీ నేను ప్రభుత్వం వస్తే కానీ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సెట్ వీ ఆర్ స్టికింగ్ టు ఇట్ వెయిట్ వెయిట్ సార్ గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలు కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ఇష్టానుసారం ఇదన్నీ కూడా వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఒకటి ఇప్పుడు ఆయన ఆయన చేసేసాడు అవి కూడా మీరు ఆయన చేసి వంద కోట్లు దోపిడీ చేసి దాన్ని కూడా నేను చేయమను లేకపోతే ఇష్టానుసారం ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం మీద అతను చేయాల్సిన పని చేయలేకపోయాడు వాట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన దానికి వీఆర్ రెడీ ఫర్ ఇట్ మేము చెప్పినట్టు 
జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతు భరోసా కింద తన యాభై వేల రూపాయలు పెట్టుబడిగా ఇస్తానంటే అది కూడా పన్నెండున్నర వెయ్యి కూడా ఎవరు కూడా రైతు బ్యాంకులో లోన్ లో వేసుకుంటే ఏ బ్యాంకర్ కూడా లోన్ ని పట్టుకోలేని విధంగా పన్నెండున్నర వెయ్యి నేరుగా రైతుకి అందే విధంగా తీసుకొచ్చే సిస్టమ్ ఒకటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ గ్రేటర్ లీడర్స్ గురించి ఒక బక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్స్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజెంట్ సీఎం ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో పదే 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 ఒక నెగిటివ్ ఆరతో ఉండేవాడు ఏమని డబ్బులు లేవు నేను కష్టపడుతున్నా డబ్బులు లేవు నేను తెస్తున్నా డబ్బులు లేవు అని చెప్పి ఒక నెగిటివ్ ఆరతో బతికిన లీడర్ ఒక ప్రతిపక్ష ఇప్పుడున్న ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయితే ఆఖరికి ఉన్న డబ్బుని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన డబ్బుని అంతా కూడా తీసి ఊరు చేసి తన ఎన్నికల స్టంట్ కోసం వాడుకొని ఈ రాష్ట్రంలో ఖజానా లేక చేసినా కూడా ఈ రోజు వచ్చిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను ఎలాగైనా సరే డబ్బు తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తానని చెప్తున్నాడు తప్ప ఎక్కడా కూడా ఒక్క నెగిటివ్ పాయింట్ లేకుండా నాకు డబ్బు లేదు నేను చేయలేను నాకు డబ్బు లేదు నన్ను సర్దుకోండి అని ఎక్కడా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాల ఈ రోజైనా సరే ఎన్ని తంటలైనా పెడతాను ఎన్ని ఇదైనా పెడతాను దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ సీఎం నేను వర్డ్ ఇచ్చాను దానికోసం ముందుకు వెళ్తానని చెప్పి ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్ తో పోయే సీఎం ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సార్ అందుకన్నా చెప్పదేం లేదు Uh, you're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Please watch and subscribe to Mirror channel. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching me on Mirror TV. Please do like and subscribe this.